。国师啊，你这招果然高明啊！刚才你也看见了，星儿当场就拒绝了朕交给他的兵权，这说明他的确没有谋逆篡位的野心呀、啊。这下，朕就可以放心了。陛下，恐怕。现在下此结论，为时尚早了。哦，国师是何意啊？燕王此举，可能并非出自本心。正所谓，日久见人心。贫道建议陛下，再多观察些时。那国师的意思，是不建议立宣儿为太子。贫道不敢，只是立储之事，事关重大，需当谨慎。况且，三皇子也值得考虑。嗯，是啊，朕的这两个儿子各有千秋，又不甚完美。眼看朕的身子骨是每况愈下，是该早做定夺了。<笑>陛下。陛，国师啊，快快替朕想想办法。臣，臣。你我好久都没享受过这样单独相处的时光了。京城太嘈杂了，身边总有些琐碎的事情，还是外面舒服。嗯，成，我知道这段时间你辛苦了。不管在哪里，只要有你在身边，小儿都心甘情愿。雪儿，问你个问题：如果救出母妃，需要你的帮助，你会愿意吗？当然愿意你在这里稍作休息，我去吩咐下人去点点心来。嗯父皇在试探你，我还担心你会当众收下兵符呢。试探什么？傻呀你！兵权对于皇子来说有多么重要？皇上就是在试探你，会不会有谋反之心？我本就没有，当然要拒绝。但是兵权迟早都是你的呀。为什么？这朝上还有比你更合适的人吗？难道是那个赫连臣吗？不好了，不好了，燕王，出大事了！赵公公，何事如此着急啊？陛下，陛下他，他吐血后晕倒了。什么？陛下
，燕王道，儿臣拜见父皇。嗯，父皇最近龙梯可还安好？朕已经付了国事给的药丸，并无大碍。臣儿呢？回陛下，三王府的人说，三王爷好像外出散心去了。哦，莫非还是因为柳贵妃的事儿？这个奴才。阿臣来迟，请父皇恕罪。臣儿啊，听说你近日出门散心了，散心谈不上，出去转一转，感受一下我大言的风光。也好，今日诸事繁杂，出门走动走动，也不错嘛。朕今日召你们兄弟二人进宫，就只为一件事。朕也就开门见山直说了。那就是立太子。哈，你们二人也不必过于紧张。朕只是觉得，这自古以来，立储之事总是搞得神神秘秘的，就是因为选谁当太子，搞得兄弟二人之间反目成仇，甚至是手足相残。所以啊，朕今天就听从了国师的建议，给你们兄弟二人布置一项任务，你们二人可公平竞争，然后，朕再观察你们二人的表现，酌情考量，究竟谁更适合做我大燕国的储君。至于这具体的任务嘛，就由国师来告知你们吧。贫道。近日正在给陛下研制延年益寿的丹药，现在缺少一味极其罕见的药引，名曰解忧草。这解忧草能治百病，尤其可以疏解人心中的郁结。只是这解忧草只有江湖文传的。毒王张扬沙手里有啊。国师可知，毒王现在身在何处？据传闻，这张扬沙一直栖身于西域的阴山一带。你二人的任务，就是找到他，拿到解忧草。你们二人可明白了？儿臣明白。那你们就回去收拾一下，即日启程。是。是灵儿，这次说什么都不准确。怎么，你不想争这个太子之位了吗？我本来就不想当太子，继承皇位。如今大仇已报，我更不想掺和这些事儿。那你干脆不要去好了，干嘛还得去装狗嘴？不是我想去，而是我必须得去。此去，就是为了给父皇找延年益寿、身体强健的草药。就算我不当太子。作为儿子，这也是我分内之事。什么草药要去那么偏远的地方？解忧草，说是在一个叫毒王的手里。但是不管怎么样，贺连城一定会把柳贵妃的落难归咎在你身上，更不会让你夺得他觊觎已久的皇位。此次远行，说不定他就在背后捅你刀子。你一个人我不放心。那行，我答应你，你可以跟我一起去，但是你必须要在一旁。如果贺连城没有伤害我，你就不准暴露，明白了吗